Welcome to Doctrina Learning, being taught and learned. Hi everyone, welcome back. Karanya class, Dr. APJ Abdul Kalam in the Oro speech on an amal padichadele. Adila dehum in the anaparna, everybody to be unique in his or her own way. Le number and amal I ten eric, and amal unique avuga in the dan. Ale Namakum chutumla, Urubad a bed in Amakarium. In a ulavere, Urubad a predigula saha jingle, undied in the topolum, Avrika palatara kuravagal, undied in the topolum, Avrida palatara karivagal. Adu bole avrede pratega dal idtu kani kanadil vijay chavari namako kiaria Stephen Hawking's angani uru peri kelkata vera ita aru munda vilya kelkata vera undengil ippo kekra okay Stephen Hawking's Stephen Hawking is in a iuru kada kani kanada adhihen thane parimi dgalay engene taranan chidu inadine kurchu physicsil engene uru Uru glittering star thalang and the next chitra my mari in the okay kurchana. Okay, so our chapter name is Quest for a Theory of Everything. Quest in the Varnala Annuishwanam Theory Siddhantam Everything Elado. About Elatini Patula Uru Theory Kala Annuishanam in an Uru title le meaning. So Quest for a Theory of Everything written by Kitty Gell Ferguson. So, we will go to first paragraph. 1918, April 29th, in a Cochraft Lecture Room, a scientist, a university, a Pramugan Marum, a Vista writer, a Vedicin, and a Vedicin, and a Vedicin, and a inaugural lecturing, and a Lucasian Professor of Mathematics, Stephen Hawking, a mathematician. Physicist man. Okay, our summit are the hit in the prime burrow, Mopati it to my sumatraman. Okay, second paragraph. Our another kind of lecture in the title and the paranga is the end is site for theoretical physics. Would you question Marco de Gudiana? Our title then our sonic another theoretical physics in the our son and condo to renew in the parano and dana. Up our lecturing ill. Namada Stephen Hawking's Yes in the Uttaram Parayana. Other get a Avdula Alagal Motum Albuda Padana. In it, Namada Stephen Hawking's Adehete Adehem Avadala Lavarim or Yatra Kakshinikiana. Space il Kodi Samitil Kodiula or Yatri Ayrikumada. Okay, Avadade Ayatra de Lexium in the Parinade. E. Prabanjati name Adila Sambuik in the Ila Kiringalim Patula. Elatinia Patula Kiringal, a little Elatinia Patula theory or Sidhanta Mana. Okay. Third paragraph Stephen Hawking, so the wheelchair Lidicuno, Adetina, or a student Adetina lecturing Avadula, Alugal Kuvaisigal Picano. Okay. Adete Karnabora adventuristic man I ton Tonilla, or Sahasi the Kamudiram Patia, or Alight Stephen in Namaka Kanda Tonilla. Okay. Adeham Jenikunada, nineteen forty two. 8th January Lana. Okay, England Lana, Oxford Lana, the Hinjan is another Galileo de Marna Tinde Munuram Varshiga Marino Aquella. Okay, Galileo Elavricaria Lole Modern Science in the Father and a Father of Modern Science. Okay, Hawking is in the Pidavo Frank Amma Isabel Hawking. Okay. Our banker wealthy idol, a sampathic, she could the lalagalonella. But she, our Vidya Piasa thin to remain me a banker, wish us a mullaver. I know our parents. Our hawking in a London illula, Westminster Public School, Vedana Menairno, Agraham Pakshe, hawking in a Asameta, Asugam Badikui, scholarship of Padiksha Yeridan Sadika, the Pogui, Okichedu, other under the name Asameta Hawking in a Saint Alban School in Cherthi. In it, I will take on a poet. Okay, next paragraph. Hello, Pari. Another other thing, a tama is a scientist. Tama and the Thirmanikana. Okay, other thing, a chin, a dehomer doctor. I am an Idnagraham. Other than meeting in a pretty picture on the Ericum. But she hawking in a biology or a little talperion and ironilla. Biology or a critical illa in an number hawking in a. Tonal Kritia my Uttaran Deruna or Vishim Padikanana, number Stephen Hawking is in the Agraham Karnam, number Hawking is in a Kritia my Uttarangal, Vana my no. Next paragraph, Luparina Hawking, Banker, Padipista Nagabarilla, Midumidkanu Alla Iron 
ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയായിരുന്നു ഓക്കെ വായിക്കാനും പഠിക്കാനൊക്കെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സിന് കുറേ സമയം എടുക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈയക്ഷരം വളരെ മോശപ്പെട്ട കൈയക്ഷരമായിരുന്നു ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറയില്ല അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയാണ് ആര് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സ് പിന്നീട് തന്നെ തന്നെ നീതീകരിക്കാനായി സ്വയം പറയുമായിരുന്നു അവൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും വളരെ മിടുക്കരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സിന് മുകളിൽ വരാൻ പറ്റാതിരുന്നത് സ്വയം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കര ബെസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്ന് സ്വയം പറയുമായിരുന്നു ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് പതിനാലാം വയസ്സിൽ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സ് മാത്സും ഫിസിക്സും പഠിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള ഫ്രാങ്കിന് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല മാത്സ് പഠിക്കുന്നതിന് എതിരായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിരുന്നത് മാത്സ് പഠിച്ചാൽ ആകെ സാധ്യമായ ഒരു ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചറാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ ഫ്രാങ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സിൻ്റെ ഫാദർ ഓക്സ്ഫോർഡിലാണ് പഠിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മകനെയും അവിടെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഓക്സ്ഫോർഡിൽ മാത്സ് ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഹോക്കിങ്സ് കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സും പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒപ്പം കുറച്ച് മാത്സും ഓക്കെ ഫിസിക്സിൽ നല്ല മാർക്സ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ അഡ്മിഷനും കിട്ടി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയനിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പതിനേഴ് വയസ്സായിരുന്നു ഓക്കെ ആ സമയത്ത് നാച്ചുറൽ സയൻസ് പഠിക്കാനും ഫിസിക്സിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഓക്സ്ഫോർഡിൽ ചേർന്നു ഓക്സ്ഫോർഡിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ആ ഒരു കോളേജ് ഇദ്ദേഹം പഠിച്ച കോളേജ് ആ ഒരു കോളേജ് തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു കോളേജാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ്റെ അച്ഛൻ ഫ്രാങ്ക് പഠിച്ചതും എവിടെയാണ് അതേ കോളേജിൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ അങ്ങനെ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ ചേർന്നല്ലോ ആ ഒരു കൊല്ലം ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയിരുന്നു സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സിന് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത് ഒക്കെ ഒരു ഒറ്റപ്പെടുന്ന ഫീലിങ്സ് ഒക്കെയാണ് തോന്നിയത് പഠിത്തത്തിൽ ക്യാമനാകണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത സബ്ജക്റ്റിൽ നന്നായി പഠിക്കണമെന്നോ എന്നൊരു ആഗ്രഹം പോലും ഇല്ലാതെ ആയിപ്പോയി ഓക്കെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്ത് പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ പകുതി ആയപ്പോഴേക്കും ഓസ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും വളരെ നന്നായി ആ ഒരു കോളേജിൽ പോപ്പുലർ ആവുകയും ചെയ്തു നല്ല ഫേമസ് ആവുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഓക്കെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സ് വളരെ ഉത്സാഹശീലനായിട്ടുള്ള ഭയങ്കര മുഖ മുഖം എപ്പോഴും ഒരു പ്രസന്നമായ ഒരു മുഖമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സിൻ്റെ മുടി വളരെ നീണ്ടതായിരുന്നു ഓക്കെ ഒപ്പം തന്നെ നല്ല കോമഡിക്കാരനും കൂടിയായിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തെഗ് ലൈഫൊക്കെ അടിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ഇതിനോടായിരുന്നു കൂടുതൽ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ചില സ്പോർട്സിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ അദ്ദേഹം തേർഡ് ഇയർ എത്തി ഓക്കെ ആ സമയത്ത് ഹോക്കിങ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവതാളത്തിലായ ഒരു സമയമാണ് ഓക്കെ ഹോക്കിങ്സ് തിയറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് ആണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിട്ട് എടുത്തിരുന്ന സബ്ജെക്റ്റ് ഓക്കെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ കാബ്രിഡ്ജിൽ പി എച്ച് ഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റീഫൻ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്സ്ഫോർഡിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടിയാൽ കാംബ്രിഡ്ജിൽ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കാമെന്ന് അവർ സമ്മതിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ ഹോക്കിങ്സ് വിചാരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ എളുപ്പം ഇങ്ങനെ മാർക്സൊക്കെ വാങ്ങിക്കാം എന്നാണ് കരുതിയത് കരുതിയത് പക്ഷേ പരീക്ഷ അടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസമൊക്കെ തകർന്നുപോയി പരീക്ഷക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു മാർക്ക് മാത്രമാണ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ബോർഡർ ലൈനിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാർക്ക് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ലൈനിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സും ഇല്ല എന്നാൽ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിനേക്കാളും ഉണ്ടതാനും ആ ഒരു ബോർഡറിൽ മാർക്സ് വന്നതുകൊണ്ട് കാംബ്രിഡ്ജിലെ ഒഫീഷ്യൽസ് എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവി പരിപാടികളെ
നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫില് കാംബ്രിഡ്ജിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് ഇയർ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളും മോശമായിരുന്നു അദ്ദേഹം കുറച്ച് മാത്രമാണ് മാത്സ് പഠിച്ചിരുന്നത് ആ കുറച്ചുള്ള ആ ഒരു മാത്സിൻ്റെ അറിവ് അദ്ദേഹത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മാത്സിലെ ഓരോ വർക്കുകളും ഭയങ്കര ടഫായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു അത് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സിന് വളരെ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അതിലും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായത് തേർഡ് ഇയറിൽ അദ്ദേഹം കുറച്ച് കെയർലെസ് ആയി ഓക്കെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണയായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കാരണവും കൂടാതെ ബോധം കെട്ടിങ്ങനെ വീഴുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ പുറമെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷൂ കെട്ടുന്നതിനും സംസാരിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരു തരം പ്രയാസം അനുഭവ അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സിന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വയസ്സായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അസാധാരണമായ ഒരു രോഗം പിടിപെട്ടു അതിൻ്റെ പേര് അമിയോട്രോഫിക് ലാറ്ററൽ സ്ക്ലറോസിസ് എന്നാണ് എന്താണ് അമിയോട്രോഫിക് ലാറ്ററൽ സ്ക്ലറോസിസ് ഓക്കെ ആ ഒരു രോഗത്തിന് മരുന്നൊന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു തലച്ചോറിലെയും സ്പെയിനൽ കോഡിലെയും നെർവ് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു തരം രോഗമായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സ് നമ്മുടെ വിഷാദ രോഗം അല്ലേ ഡിപ്രഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും ആ ഒരു രോഗത്തിന് അടിമയായി മാറി എന്ത് ചെയ്യണം ഭാവി ഫ്യൂച്ചർ എന്താകും എന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരു എത്തും പിടിയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സ് പറയാണ് ആ സമയത്തൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുമല്ലോ അതൊന്നും ഒട്ടും വ്യക്തമല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസുഖം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിതത്തോട് ഭയങ്കര മടുപ്പ് തോന്നി തുടങ്ങിയിരുന്നു ഓക്കെ പക്ഷേ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു അദ്ദേഹത്തെ ആരോ കൊല്ലാൻ പോവുകയാണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചത് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സിന് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം ആ സമയത്ത് ജീവിതം കുറച്ചുകൂടി നീട്ടിക്കിട്ടിയാൽ എന്ന് അദ്ദേഹം ആശിച്ചു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുമായിരുന്നു അതിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്യുന്നതായിട്ടൊക്കെ കണ്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി കുറച്ചും കൂടി ജീവിതം നീട്ടിക്കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ കുറച്ചും കൂടി നന്മകൾ ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ചികിത്സിച്ചിരുന്ന ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി അസുഖമൊന്നും മൂർജിക്കില്ല എന്ന് പക്ഷേ അതൊക്കെ തെറ്റിച്ചും കൊണ്ട് അസുഖം വളരെയധികം കൂടി ഓക്കെ അസുഖം കൂടിയ സമയത്ത് ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് രണ്ട് കൊല്ലം മാത്രമേ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സ് ജീവിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അവർ മുദ്ര കുത്തി നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ഏകദേശം രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അസുഖം കുറയാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം മരിച്ചില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ക്ലൗഡ് ഇങ്ങനെ മൂടിക്കിടക്കണം മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന പോലെയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മേഘങ്ങൾ മൂടിക്കിടക്കുന്നത് പോലെ ആണെങ്കിലും പണ്ടത്തേക്കാളും കൂടുതൽ ജീവിതം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആസ്വദിച്ച് തുടങ്ങുകയാണ് എന്ന് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സ് പറയാണ് കാരണം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചും കൂടി സമയം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ജീവിതം അമൂല്യമാണ് എന്ന് ഒരു തിരിച്ചറിവ് ആ ഒരു ജീവിതം എന്ത് എന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീൽ അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലേ മരണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അങ്ങ് അറ്റത്ത് പോയി തിരിച്ച് വന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ മരണം അമൂ സോറി ജീവിതം അമൂല്യമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഹോസ്പിറ്റൽ പരിശോധനകൾക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് മുമ്പായിട്ട് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സ് ജെയിംസ് വൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സെൻറ്റ് ആൽബൻസിലെ ന്യൂ ഇയർ പാർട്ടിയിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ പരിചയപ്പെട്ടു ഒരു റിലേഷനൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ജെയിൻ കരുതിയിരുന്നത് ഹോക്കിങ്സ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാനും ഒരു അസാധാരണ കഴിവുള്ള ആളും ഭയങ്കര ഷാഡ്യക്കാരനാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷെ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ആളൊരു കോമഡിക്കാരനാണ് എന്നും ഒരുപാട് കോമഡികൾ പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് അത് പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സ് പറയുന്ന കോമഡിയൊക്കെ നന്നായി ആസ്വദിച്ചിരുന്നു ആ ഒരു
സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻസിന് ജീവിക്കാനുള്ള ഇഷ്ടമില്ലാതെയായി ജീവി ജീവിതത്തോട് ഒരു മടുപ്പ് ഉള്ളതായിട്ടും ഭയങ്കര ചിന്താക്കുഴപ്പം ഉള്ളതായിട്ടും ഒക്കെ ആർക്ക് തോന്നി ജെയിനിന് തോന്നി അപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് ശാരീരികമായും മാനസികമായും വളരെയധികം ക്ഷീണിതനായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലും ജെയിന് പിന്തിരിഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ ഈ ജെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഷൈ ഉള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഒപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടീനേജറും ആണ് എന്നാൽ ഒപ്പം ദൈവവിശ്വാസം ഭയങ്കര ഉള്ള ഒരു ആളും കൂടിയായിരുന്നു ജെയിനിൻ്റെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അവളുടെ അമ്മയാണ് അവളിൽ നിറച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും ദൈവവിശ്വാസം അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് അവളുടെ അമ്മയാണ് അതിന് വഴി തെളിയിച്ചത് ഏത് ദുരന്തത്തിൽ നിന്നും നന്മ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ജെയിന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് അവളുടെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഹോക്കിനെ ഭയങ്കര സന്തോഷവാനാക്കി ഓക്കെ അങ്ങനെ അവരുടെ സൗഹൃദം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒന്നുകൂടെ വളർന്നു ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ പല നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാമെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ ഹോക്കിങ്ങിന് ഒരുപാട് നല്ല മാറ്റമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കാൂസ് എന്ന കോളേജിൽ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷിച്ചു ആര് നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സ് അങ്ങനെ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത്തി മൂന്നാം വയസ്സായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഫെലോഷിപ്പ് കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫെലോഷിപ്പ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ജൂലൈയിൽ ഹോക്കിങ്ങും ജെയിനും വിവാഹിതരായി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ഹോക്കിങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കൂടി വടിയും കുത്തിപ്പിടിച്ച് മതിലിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്നതായിട്ട് പലരും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സംസാരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും വലിയ വലിയ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം വളരെ വീറോടു കൂടി വാദിക്കുന്നതായിട്ട് പലരും ഓർക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ള ആളുകളൊക്കെ നിശബ്ദരായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹോക്കിങ്സ് അസാധാരണമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ജീനിയസ് അനദ ആൻസ്റ്റീൻ എന്നൊക്കെ ആളുകൾ വിളിക്കുമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ജീനിയസ് എന്നും മറ്റൊരു ഐൻസ്റ്റീൻ എന്നൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് ഫണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ന്യൂ എൻ്റർപ്രൈസ് ഒരു പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങി അത് അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റുള്ളവർക്കും ഒരുപാട് നല്ല ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ആ ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് ഈ യൂണിവേഴ്സിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ എഴുതാൻ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് സ്റ്റഡി അബൌട്ട് കൊസ്മോളജി ആൻഡ് കോണ്ടം തിയറി പ്രപഞ്ചശാസ്ത്രം കോണ്ടം തിയറി ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പറയാനാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ബുക്കിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് വോട്ട് ഡി ദ യൂണിവേഴ്സ് കം ഫ്രം ഈസ് ഇറ്റ് എൻഫിനിറ്റീവ് ഡസ് ഇറ്റ് ഹാവ് എനി ബൗണ്ടറീസ് വിൽ ഇറ്റ് കം ടു ആൻ എൻഡ് ഇഫ് സോ ഹൗ ഈസ് ദർ എ കംപ്ലീറ്റ് തിയറി ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് എവറിങ് ഇൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദർ എ ബഗനിങ് ഓഫ് ടൈം ഗുഡ് ടൈം റൺ ബാക്ക് മീൻസ് ഈ പ്രപഞ്ചം എവിടെ നിന്ന് വന്നു അത് അനന്തമാണ് അതിന് അതിരുകളുണ്ടോ അത് അവസാനിക്കുമോ എങ്കിൽ എപ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തെ പറ്റിയുള്ള അതിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും പ്രതിപാദിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും തിയറീസ് ഉണ്ടോ സമയത്തിന് വല്ല തുടക്കമുണ്ടോ സമയത്തിന് പിന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയോ എന്നൊക്കെയുള്ള കുറേ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ന്യൂട്ടൻ്റെയും ഐൻസ്റ്റിൻ്റെയും കോസ്മോസ് തിയറീസ് പ്രപഞ്ച സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പ്രതിപാദിച്ചു കൊണ്ടാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സ് തൻ്റെ പുസ്തകം തുടങ്ങുന്നത് സാധാരണക്കാരന് സയൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പുസ്തകം എഴുതുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം കേട്ടോ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിൽ അദ്ദേഹം ഫേസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അത് റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലേക്ക് പോയി അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ന്യൂമോണിയ പിടിപെടുകയും വളരെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലെത്തുകയും ചെയ്തു ഒരു ട്രാക്കിയോട്ടമി ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിൻഡ് വിൻഡ് പൈപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് മാറ്റേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇത് ചെയ്യുമ്പ
ഹോക്കിങ്സിന് മൂക്കിൽ കൂടിയോ വായിൽ കൂടിയോ ശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊണ്ടയിൽ ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കി അതിലൂടെ വേണമായിരുന്നു ശ്വസിക്കാൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂന്നാഴ്ചത്തെ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ഹോക്കിങ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫിൻ്റെയും കുട്ടികളുടെയൊക്കെ അടുത്തേക്ക് പോയി അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിസേർച്ച് തുടരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കില്ലായിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ എക്സ്പേർട്ട് ഓക്കെ വോൾട്ട് വോൾട്ടോസ് എന്ന കാലിഫോർണിയയിലുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എക്സ്പേർട്ട് അദ്ദേഹം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു പ്രോഗ്രാം ഹോക്കിങ്ങിന് അയച്ചു കൊടുത്തു ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് ഈക്വലൈസർ എന്നായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഈക്വലൈസർ ഇതിലൂടെ ഹോക്കിങ്ങിന് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ നിന്നും വാക്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാമായിരുന്നു ഓക്കെ ദെൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം എഴുതുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിരുന്നു ബട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രയൻ വിറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിൽ എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈം അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ അതിൻ്റെ അബ്രിഡ് വേർഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ചുരുക്ക രൂപം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഇതിൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ ദ ബുക്ക് വി ക്യാൻ സി എ നമ്പർ ഓഫ് പാരഡോക്സസ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ വളരെയധികം വിരോധാഭാസങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും വിരോധാഭാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിപരീത അഭിപ്രായം എന്നൊക്കെ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന കാര്യം ഇൻ സയൻസ് ആൻഡ് വിത്ത് പീപ്പിൾ തിങ് ആർ ഓഫൻ നോട്ട് വോ ദ സെയിം ശാസ്ത്രത്തിലും മനുഷ്യരുടേതുപോലെ കാര്യം കാണുന്നത് പോലെ അല്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരിക ഓക്കെ അതാണ് പാരഡോക്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് മുഴുമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ടല്ലോ അടുത്ത ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ഇൻ പീസസ് ദാറ്റ് ഓ ടു ഫി ടുഗേദർ ഓഫ് യു സ്റ്റു ഡു സോ യോജിക്കേൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ പലപ്പോഴും യോജിക്കുന്നില്ല യു വിൽ ലേൺ ദാറ്റ് ബെഗിനിങ്സ് മേ ബി എൻഡിങ് പലപ്പോഴും അവസാനങ്ങൾ തുടക്കങ്ങളായിരിക്കും ക്രൂവൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ഹാപ്പിനെസ് ഓൾ ദോ ഫെയിം ആൻഡ് സക്സസ് മെ നോട്ട് പലപ്പോഴും വിപരീത സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് പരിസ്ഥിതികൾ സന്തോഷം തന്നിരിക്കും പ്രശസ്തിയും വിജയും അത് തരണമെന്നില്ല ടു ഗ്രേറ്റ് സയൻറ്റിഫിക് തിയറീസ് ടൈക്കൻ ടുഗെദർ സിം ടു ഗിവ് ആസ് നോൺ സെൻസ് രണ്ട് സയൻറ്റിഫിക് തിയറീസ് ഒരുമിച്ച് എടുത്താൽ അതൊരു മണ്ടത്തരമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും എം ടി സ്പേസ് ഈസ് നോട്ട് എം ടി ശൂന്യ സ്ഥലം ഒരിക്കലും ശൂന്യമല്ല ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ആർ നോട്ട് ബ്ലാക്ക് കറുത്ത കുഴികൾ കറുത്തതല്ല അങ്ങനെയുള്ള കുറേ വിരോധാഭാസങ്ങൾ ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇതിൽ പറയേണ്ട എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇതെന്നെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നത് ഹി ഈസ് സ്റ്റിൽ അലൈവ് എന്നാണ് ഈ ഒരു പാഠഭാഗം തരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ബട്ട് റൈറ്റ് നൗ അദ്ദേഹം എന്തായിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ മാർച്ചിലാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തി അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹ്യൂമർ ഓക്കെ അതൊക്കെ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അസാധാരണമായ ഈ ആശയവിനിമയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ശാരീരികമായ ദൗർബല്യം വളരെ നിസ്സാരമായി തോന്നാം ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിനും അത് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബലഹീനതകളെ കാര്യമാക്കുന്നില്ല മറ്റുള്ളവരും അങ്ങനെ തന്നെ വിചാരിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം താൻ ഒരു കുറവുള്ള ആളാണെന്ന് നമ്മളാരും അങ്ങോട്ട് പറയുകയോ കരുതുകയോ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത്രയും വലിയ അസുഖം മറികടന്ന് അദ്ദേഹം ഫിസിക്സിലെ ഒരു ഗ്ലിറ്ററിങ് സ്റ്റാറായി പ്രകാശിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ സോ ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മളുടെ കൂടെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സ് ഉണ്ട് എന്നൊരു ഫീൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഏതൊരുക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സമ്മതി